அனைத்து மாணவ செல்வங்களுக்கும் இனிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்வது தலாமஸ் பி திருஞான சம்பந்தம் இன்று பனிரெண்டாம் வகுப்பு விலங்கியல் பாடத்தில் அழகு ஒன்று உயிரிகளின் இனப்பெருக்கம் என்ற தலைப்பில் பாலிலா இனப்பெருக்கத்தில் அப்போலைசிஸ் ஸ்ட்ரோபைலா ஆக்கம் ஸ்போர்கள் உருவாக்கம் இறப்பு மீட்டல் முகிழ்தல் இது போன்ற பாலிலா இனப்பெருக்க முறைகளை பற்றி நாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்ப்போம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரோபைலா ஆக்கம் ஸ்ட்ரோபைலா ஆக்கம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இதுக்கு வந்து சிறப்பு வகை கிடைமட்ட பிளவு என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது கிடைமட்ட பிளவுனா அனிமல் இருக்குது அனிமலை குறுக்கால் நடக்கக்கூடிய ஒரு பிளவு தான் கிடைமட்ட பிளவுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ அரிலியா குழியுடலைகளை சார்ந்த அரிலியா என்று சொல்லக்கூடிய உயிரிகளில் கிடைமட்டத்தில் பிளவு நடக்குது ஒரு பிளவு மட்டும் நடக்கலை கிடைமட்டத்தில் நிறைய பிளவுகள் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்போது ஒரே நேரத்தில் நிறைய பிளவுகள் நடக்குது பிளவு நடந்து முடிஞ்சோடனே உயிரிகள் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக பிரியலை பிரியாமல் இருக்குது அப்போ பார்ப்பதற்கு எண்ணற்ற உயிரினங்கள் வந்து அதில் இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் இப்போ இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் ஸ்ட்ரோபைலா ஆக்கம் இது அரிலிய படம் முதல் படத்தில் சின்ன சின்னதாக கோடு பிளவு வந்து குறுக்கால் வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த வந்து இந்த பிளவுலாம் இது மாதிரி உருவாயிருக்கு அந்த பிளவு முடிஞ்சிடுச்சு வந்து முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ ஒவ்வொரு பிளவு முடிஞ்சோடனே இரண்டு உயிரினமாக மாறும் மேலே ஒரு பிளவு இருக்கும்போது மூணு நாலு அது மாதிரி ஒன்று மேலே ஒன்று அடிக்க வச்ச மாதிரி இதில் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இது மாதிரி ஒன்று மேலே ஒன்று அடிக்க வச்ச மாதிரி உயிரினங்கள் இருக்குது இது பார்ப்பதற்கு ஒரு பிளவர் மாதிரி இருக்குது அப்போ இது வந்து அரிலியாவில் இந்த மாதிரி பிளவு நடக்குது இந்த சாதகமான சூழ்நிலை வரும்பொழுது இந்த பிளவு ஒன்று ஒன்றா என்ன பண்ணணும் பிரிஞ்சிடும் பிரிஞ்சு ஒவ்வொரு அரிலியாவாக அப்போ இங்கே ஒரு ஒரு ஃப்ளவர் மாதிரி ஸ்டார் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இது மாதிரி ஒவ்வொரு அரிலியாவாக பிரிஞ்சு வெளியில் வந்துடும் இவ்வகையான ஒரு இனப்பெருக்கத்துக்கு வந்து ஸ்ட்ரோபைலா ஆக்கம் என்று சொல்லக்கூடிய பாடிலா இனப்பெருக்கம் அப்படின்னு பேர் இது வந்து அரிலியா அப்படிங்கிற உயிரில் நடக்குது அடுத்தது பிளாஸ்மோடோமி இந்த பிளாஸ்மோடோமி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான பாலிலா இனப்பெருக்கம்னா என்ன தூமரங்களை கூட கேட்பாங்க அது புரோட்டோசோவால் ஒப்பாலினான்னு ஒரு உயிரினம் இருக்குது ஒப்பாலினா அப்படிங்கிற உயிரினத்தில் ஒரு உட்கரு மட்டும் கிடையாது பல உட்கருவை உடைய ஒரு உயிரினம் ஒப்பாலினா அப்போ பல உட்கருக்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒப்பாலினாவில் பல உட்கருக்களும் பிரிஞ்சு பல உட்கருவை உடைய செய் உயிரிகளை உருவாக்குறது அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பேர் தான் பிளாஸ்மோடோமி அப்படின்னு பேர் இது வந்து புரோட்டோசோவாவில் நடக்குது அப்போ ஒரு செல்லில் பல உட்கருக்கள் இருக்கும் அது உள்ள பல உட்கருக்கள் இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொரு உட்கருவும் பிரிஞ்சு அதேமாதிரி பல உட்கருவும் பிரிஞ்சு பல செய் செல்களை உருவாக்குறது அதுக்கு பேர் பிளாஸ்மோடோமி அப்படின்னு பேர் இது புரோட்டோசோவில் ஒப்பாலினாவில் இருக்குது தான் அந்த அனிமல் ஒப்பாலினா படத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒப்பாலினா நிறைய உட்கருக்கள் இருக்கும் அதில் அடுத்தது ராட்சத அமீபாக்கள்னு சொல்கிறோம்ல பிலோமிக்ஸா அப்படிங்கிற ஒரு அமீபாக்கள்லேயே அந்த பிளாஸ்மோடோமி நடக்குது அடுத்து ஸ்போர்கள் உருவாக்கம் ஸ்போர்கள் உருவாக்கம் என்பது ஒரு வகையான பாலிலா இனப்பெருக்கம் அமீபாக்களில் நடக்குது அது சாதகமற்ற சூழ்நிலை சாதகமற்ற சூழ்நிலை அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப வறட்சியாக இருக்கிறது அதேமாதிரி உணவு இல்லாத இருக்கிறது அது மாதிரி சூழ்நிலையில் இவ்வகையான இனப்பெருக்கம் அமீபாக்களில் நடக்குது ஸ்போர்கள் உருவாக்கம் அப்போ இதில் முன்னே வந்து ஏற்கனவே வந்து பல சம பிளவுன்னு நம்ம ஒன்று பார்த்தோம் பல சம பிளவில் ஒரு வெளியில் ஒரு சிஸ்ட்டு ஒரு உரை உருவாகும் மூன்று அடுக்குகளாலான ஒரு வெளியில் உரை உருவாகும் அது மாதிரி உரை வந்து இங்கே உருவாகாது அப்போ அமீபாக்கள்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உட்கரு இருக்கு இல்லையா அந்த உட்கரு சின்ன சின்ன பீஸாக மாறும் சின்ன சின்ன துண்டாக மாறிடுது உட்கரு பல அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு உட்கரு பல உட்கருவாக பிரிஞ்சிடுது பிரிஞ்ச உடனே உட்கருக்கு மேலே உட்கரு செவ்வு ஃபார்ம் ஆகும் அப்புறம் ஒவ்வொரு உட்கருவும் கொஞ்சம் சைட்டோப்ளாஸ்தை சூழ்ந்துக்கிட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்போர் உரை அப்படிங்கிற ஒரு உரை ஒரு தனி உட்கருக்கு ஒரு ஸ்போர் உரை அப்படிங்கிற உரை வந்து உருவாகும் அப்போ நிறைய ஸ்போர் உரைகள் உருவாகும் ஒரு ஸ்போர் உரைக்குள்ளே ஒரு உட்கரு இருக்கும் அது மாதிரி நிறைய ஸ்போர் உரைகள் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்போர் உரைக்குள்ளேயும் உட்கரு இருக்கும் அப்புறம் சாதகமான சூழ்நிலை வரும்பொழுது அந்த வெளிப்பக்கமாக இருக்கக்கூடிய சவ்வு பிளாஸ்மா சவ்வு வெளிப்பக்கமாக இருக்கும் இல்லையா அந்த சவ்வு உடஞ்சி 
உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்போர்கள் ஒவ்வொன்றா வெளியில் வரும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பேர் ஸ்போர்கள் உருவாக்கம் அப்படின்னு பேர் இது அமீபாக்களில் நடக்குது ஸ்போர்கள் உருவாக்கம் இந்த டயக்ராமில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த அமீபா இருக்குது அமீபாவில் சென்ட்ரலில் ஒரு உட்கரு இருக்குது அந்த ஒரு உட்கருவு பார்த்திங்கன்னா உள்ளே நிறைய உட்கருவாக பிரிஞ்சிருக்கு பிரிஞ்சு அந்த உட்கரு உள்ளே இருந்து வெளியில் வருது பிரிஞ்ச உட்கருவில் ரெட் கலரில் வெளியில் வருது ரெண்டாவது படத்தில் மூணாவது படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் பிரிஞ்சு வந்த உட்கரு வந்து ஒரு ஸ்போர் உரைய உருவாக்கிக்குது தனக்குள்ளே ஒரு ஸ்போ சைட்டோ பிளாஸ்டை கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு ஸ்போர் உரைய உருவாக்கிக்குது அடுத்த படம் பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்போர் உரைய கிழிச்சிக்கிட்டு உள்ளே இருந்த டாக்டர் அமைப்பார்கள் இல்லையா இளம் அமீபாக்கள் அது வந்து வெளியில் வருது இதுதான் ஸ்போர்கள் உருவாக்கல் அப்படின்னு பேர் இது ஒரு வகையான பாலிலா இனப்பெருக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது முகிழ்தல் பட்டிங்னு சொல்கிறது இது வந்து கடற்பஞ்சியில் நடக்குது இவ்வகையான இனப்பெருக்கம் கடற்பஞ்சியில் நடக்குதுங்க இப்போ வந்து பெற்றோர் உயிரினம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் வந்து பட்டிங் ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது மொட்டுக்கள் வந்து சைடில் வந்து மொட்டுக்கள் நிறையா உருவாகும் அந்த மொட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் வளர்ந்து பெற்றோர்கிட்டருந்து தன்னை வந்து உடச்சிக்கிட்டு பிரிஞ்சு தனியாக வந்துடுங்க அப்போ பிரிஞ்சு வரக்கூடிய மொட்டு அந்த பட்டு இருக்குது இல்லையா மொட்டுகள் அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் தனி உயிரினமாக வளர்ந்துடுது அதுக்கு பேர் தான் பட்டிங் முகிழ்தல்னு பேர் இது கடற்பஞ்சியில் நடக்குது இதுவும் அந்த டயக்ராமில் நீங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே பாருங்கள் முகிழ்தல் கடற்பஞ்சியில் இருக்குது கடற்பஞ்சு இப்போ இது வந்து லீகோசொலினியா அப்படிங்கிற ஒரு பாஞ்ச ஸ்பாஞ்சு இது கடல் பஞ்சு அதில் சைடில் பார்த்தோன்னா ரைட் சைடில் பார்த்தோன்னா ஒரு மொட்டு மாதிரி ஒன்று உருவாகுது மொட்டு ஊர் அந்த மொட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளருது அப்புறம் வளர்ந்து கொஞ்சம் பெருசாக இந்த மாதிரி நீட்டமாக ஆகிடுது நீட்டமான மொட்டு என்ன பண்ணுது அடிப்பகுதி இந்த பாதப்பகுதி இருக்கு இல்லையா அது கொஞ்சம் சுருங்குது சுருங்கி சிரிங்காகி இந்த பேரண்ட்டு ஸ்பாஞ்சிலேருந்து உடச்சிக்கிட்டு புதிய ஸ்பாஞ்சை ஒரு குட்டி ஸ்பாஞ்சை உருவாகுவார் இது ஒரு வகையான நினைப்பிருக்கும் இது வந்து முகிழ்தல்னு பேர் கடற்பஞ்சில் இது நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க கடற்பஞ்சில் நடக்குது அடுத்தது புற முகிழ்தல் முகிழ்தலில் இன்னொரு டைப் எக்ஸ்டர்னல் பட்டிங்னு சொல்கிறது புற முகிழ்தல் ஹைட்ரால நடக்குதுங்க இது ஹைட்ரா என்பது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு குழி உடலைகளை சார்ந்த உயிரினங்கள் ஹைட்ரா இதுவும் உடம்பில் வெளிப்பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது அந்த புறப்படை மற்றும் உள்ள இருக்கக்கூடிய அகப்படை செல்கள் வந்து வெளிநோக்கி அப்படியே வளர்ந்துக்கிட்டே வருங்க அது பட்டு மாதிரி தான் ஒரு முகிழ்தல் மாதிரி தான் ஒரு புடைப்பை உருவாக்கும் அந்த உயிரினுடைய புறப்படையில் வெளி தோல் பகுதியில் உள்ள இருக்கக்கூடிய அகப்படை செல்களும் புறப்படை செல்களும் என்ன பண்ணுது வெளிநோக்கி வளர்ந்துக்கிட்டே வருது மொட்டு மாதிரி வளருது அந்த மொட்டுக்குள்ளே பார்த்தோன்னா அந்த பெற்றோர்கள் இருக்கக்கூடிய அனைத்து செல்களும் அதுக்குள்ளே இருக்கும் அது என்னென்னா இருக்கும் குடற்குழின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா குடற்குழி உடற்குழி முதற்கொண்டு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அனைத்து செல்களும் அந்த மொட்டுக்குள்ளே இருக்கும் அப்புறம் அந்த மொட்டினுடைய நுனி பகுதியில் வாய் உணர் நீச்சிக்கள்லாம் இருக்கும் அப்போ மொட்டு நல்லா வளர்ந்த பிறகு பெற்றோர்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு உடைபட்டு தனி வரையினமாக வளர்ந்துடுது இதுக்கு பேர் புற முகிழ்தல்னு சொல்கிறோம் இது ஹைட்ராவில் இது நடக்குதுங்க இப்போ ஹைட்ராவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் புறா முகிழ்தல் ஹைட்ராவில் நடக்குது ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரா ஒன்று தனியாக இருக்குது ரெண்டாவது ரெண்டாவது இருக்கக்கூடிய படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராவில் சைடில் ஒரு மொட்டு ஒன்று உருவாகுது பாருங்கள் அந்த மொட்டு வந்து உருவாகுது அந்த மொட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூணாவது படத்தில் கொஞ்சம் வளர்ந்துடுது வளர்ந்த அந்த மொட்டில் வாய் உணர் நீச்சிக்கள்லாம் டெண்டைக்கல்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது அப்புறம் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக அது பேரண்டிட்டருந்து பிரேக் ஆகிடுது பெட்ரோல்லேருந்து உடஞ்சி தனி வரையணுமா வளருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு பேர் புறா முகிழ்தல் ஹைட்ராவில் நடக்குது இது அடுத்தது அக முகிழ்தல் அக முகிழ்தல்னா இன்டர்னல் பட்டிங்னு சொல்கிறது இது வந்து நாட்டிலிக்கா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு செல் உயிரி தான் புரோட்டோசோவா அனிமல் இது இதில் இருக்குது அதாவது சைட்டோபிளாசத்துக்குள்ளே இப்போ அதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஹைட்ராவில் வந்து எக்ஸ்டர்னல் பட்டிங்னா வெளியில் அப்படியே பட்டு மாதிரி ஒரு கட்டி மாதிரி வெளியில் வளர்ந்துக்கிட்டே வருது இங்கே அது மாதிரி கிடையாது நாட்டிலிக்காவில் சைட்டோபிளாசத்துக்கு உள்ளாலே பெற்றோருடைய உடம்புக்குள்ளேயே பட்டு வந்து உருவாகுமா நிறைய பட்டு உருவாகி உள்ளவே இருக்கும் அதுக்கு சாதகமான சூழ்நிலை வரும்போது உள்ளே இருக்கிற பட்டெல்லாம் வெளியில் வரும் இதுக்கு பேர் அக முகிழ்தல்னு பேர் நாட்டிகுலுக்காவில் இது வந்து நடக்குது இந்த வகையான பட்டிங் வந்து நாட்டிகுலுக்காவில் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் அக முகிழ்தல் நாட்டிகுலுக்கா அப்படிங்கிற ஒரு அனிமல்ஸு பாருங்கள் இந்த படம் இது நாட்டிகுலுக்கா பட்டிங் எங்கே நடக்குதுங்கிறத உள் பக்கம் நமக்கு தெரிய
இது நன்னீர் பஞ்சு கடற்பஞ்சில் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஸ்பாஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பாஞ்சில் இது நடக்குமா அப்போ நன்னீர் பஞ்சில் நடக்கூடிய ஒரு வகையான பாலிலா என பெருக்கம்தான் ஜெம்யூல் உருவாக்கம்னு பேர் ஜெம்யூலுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே தான் இருக்கும் மொட்டு இதுவும் உள்ளமை மொட்டுக்கள் தான் அதாவது அனிமல் உடம்புக்குள்ள பட்டு நிறையா ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த மொட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டெம் செல்லுன்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் ஆர்கியோசைட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய சில செல்கள் உள்ளே இருக்கும் அந்த ஆர்கியோசைட்டு ஒரு செல் இருந்தாலே அந்த ஒரு செல் இருந்து முழு ஸ்பாஞ்சியை நம்ம வந்து உருவாக்கிடலாம் அப்போ அந்த ஆர்கியோசைட்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஜெம்யூலுக்குள்ளே இருக்குது அப்போ சாதகமற்ற சூழ்நிலை சாதகமற்ற சூழ்நிலைன்னு சொன்னால் அந்த நன்னீர் பஞ்சிக்கு ஒத்துக்காத ஒரு வெப்பநிலை உணவு இல்லாத நிலை அல்லது அதிகமான குளிர் இது போன்ற நிலைகளில் அந்த ஸ்பாஞ்சு இருக்கு இல்லையா கடல் பஞ்சு அதை சிதைஞ்சி வெடித்து செத்து போனாலும் உள்ள ஜெம்யூல்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கடினமான பந்து போன்ற ஒரு கருக்கோளை மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்புக்குள்ள செல்லு இருக்கும் ஆர்கியோசைட்டுங்கிற ஒரு செல்லு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஜெம்யூல் உடஞ்சி உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆர்கோசை ஆர்கியோசைட்டு வெளியில் வந்து அது ஸ்பாஞ்சா வளரும்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஜெம்யூல் உருவாக்கம் இது ஒரு வகையான இனப்பெருக்கம் இதில் பாருங்கள் ஜெம்யூல் நன்னீர் பஞ்சில் கட மற்றும் கடற்பஞ்சிலையும் இருக்குது இது இப்போ இது வந்து பந்து போன்ற கருக்கோளை மாதிரி இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா நுண் முட்கள் இருக்குது மேலே நுண் துளை இருக்குது அதுக்கப்புறம் சவ்வு இருக்குது இதுக்கு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலரில் போட்டு போட்டால் நிறையா இருக்குது அதுதான் ஆர்கியோசைட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய செல்கள் ஆர்கியோசைட் செல்கள் இதில் இருக்குது பாருங்கள் நிறையா இருக்குது பாருங்கள் போட்டு போட்டால் இருக்குது அந்த ஆர்கியோசைட் செல்கள் இருக்குது அப்போ அந்த செல்கள் தான் முழு ஸ்பாஞ்சியும் உருவாக்கக்கூடிய திறன் படைத்தது அப்போ சாதகமற்ற சூழ்நிலையில் இது மாதிரி ஒரு அமைப்பை உருவாக்கிக்கும் ஸ்பாஞ்சி எல்லாம் சாதகமான சூழ்நிலை வரும்போது வெளிப்பக்கம் இருக்கக்கூடிய அந்த நுண்முக்கள் முட்கள்லாம் செதைஞ்சி உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆர்கியோசைட்டு இந்த தொலை வழியாக வெளியில் வந்து ஸ்பாஞ்சை உருவாக்கும் இரு வகையான இனப்பெருக்கம்னு சொல்கிறது நன்னீர் பஞ்சு படம் பார்த்துங்க நன்னீர் பஞ்சு இது புத்தகத்தில் இருக்கு இது கடல் பஞ்சு இதுலேயும் அந்த ஜெம்யூல் உருவாக்கம்ங்கிற ஒரு பழையில் என்ன பிறகு இதுலேயும் இருக்குது அடுத்தது துண்டாதல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இது ஒரு வகையான பாலிலா இனப்பெருக்கம் அதாவது இது எதில் நடக்குதுன்னா கடற்சாமந்தி கடற்சாமந்தி சி அனிமோன்னு சொல்கிறோம் அதை வந்து குடி உடலைகள் சிலண்ட்ரீட் அனிமல் கடற்சாமந்தியில் பெற்றோர் உயிரினம் என்ன பண்ணுது பல துண்டு துண்டு துண்டாக பிரிஞ்சுட்டுங்க அப்போ அந்த அடிப்பகுதி பாதப்பகுதியில் என்ன பண்ணுது சின்ன சின்ன சுருக்கம் ஏற்பட்டு அந்த துண்டுகள்லாம் பிரிக்கப்படுது ஒவ்வொன்றும் பிரிஞ்ச ஒவ்வொரு துண்டுலேயும் மெயின் செல்ஸ் ஒவ்வொரு செல்லுலேயும் ஒரு மூளை செல்கள் இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு செல்லும் பிரிஞ்சு பண்ண ஒவ்வொரு செல்லும் ஒரு புதிய கடற்சாமதியை உருவாகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் வந்து துண்டாதல் அப்போ பெற்றோர் உயிரினம் துண்டு துண்டாக உடைக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு துண்டும் ஒரு புதிய கடற்சாமந்தியாக உருவாக்கப்படுகிறது இதுதான் வந்து துண்டாதல் அல்லது ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதுதான் கடற்சாமந்தி படத்தை பாருங்கள் கடற்சாமந்தி இதில் தான் அந்த ஃப்ராக்மெண்டேஷன் துண்டாதல் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி இதில் நடக்குது அடுத்தது அப்போலைசிஸ் அப்போலைசிஸ்னா தற்சிதைவு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நாடாப்பூர்வில் நடக்குது இவ்வகையான பாலிலா இனப்பெருக்கம் இதுவும் ஒரு வகையான பாலிலா இனப்பெருக்கம் சொல்கிறோம் நாடாப்பூர்வம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் கண்டம் கண்டமாக இருக்கும் தலையில் குண்டூசி மாதிரி தலைப்பகுதி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கண்டங்கள் இருக்கும் அந்த கண்டங்களை மூணு வகையாக நம்ம பிரிக்கிறோம் கழுத்துக்கு பகுதியில் இருக்கிறத வந்து இளம் கண்டங்கள்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு கீழே இருக்கிறத வந்து முதிர்ந்த கண்டங்கள்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறத வந்து பழுத்த கண்டங்கள்னு சொல்கிறோம் அப்போ கண்டங்களை மூணு வகையாக நம்ம பிரிக்கிறோம் அப்போ நாடாப்புழு வந்து இருபால் உயிரி ஏகனே ஆணின செல்லும் பெண் இன செல்லும் இணைந்து கருமுட்டையை உருவாக்கியிருக்கும் அந்த கருமுட்டை அந்த பின்பக்கம் இருக்கக்கூடிய பழுத்த கண்டங்கள்னு சொன்னால் இல்லையா பழுத்த கண்டங்கள் அந்த பழுத்த கண்டங்களில் கருமுட்டை இருக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு கண்டத்துலேயும் கருமுட்டை இருக்கும் அப்போ நாடாப்புழு மெச்சூர் ஆக ஆக என்ன பண்ணுவோம் அந்த பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பழுத்த கண்டங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பெற்றோர் உயிரிழந்து உடஞ்சி உடஞ்சி வெளியில் வந்துடும் அப்போது ஓ அதுக்கு பேர் அப்போலைசிஸ்னு பேர் அப்போ அந்த கண்டங்கள் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக வரலாம் அல்லது குரூப்பாகவும் வரலாம் அப்போ பெற்றோர் உயிரிகளில் இருந்து நாடாப்பூரில் இருந்து பழுத்த கண்டங்கள் கருமுட்டை உள்ள பழுத்த கண்டங்கள் சிதைஞ்சி திரும்ப என்ன பண்ணுது வெளியில் வருது அப்போ சிதைஞ்சி வருது இல்லை கண்டங்கள் அந்த கண்டத்துக்குள்ளே கருமுட்டை இருக்கும் அந்த கருமுட்டை என்ன பண்ணுது பன்றியினுடைய உடம்புக்குள்
பாலிலா இனப்பெருக்கம் இதுக்கு பேர் அப்போலைசிஸ் அல்லது தற்சிதைவு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதை நாடாக்குழு பாருங்கள் மேலே தலைப்பகுதி இருக்குது அந்த தலைப்பகுதி கழுத்து பகுதி அப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து கண்டங்கள் விடுபட்ட கண்டங்கள் இதுக்கு பேர் தான் தற்சிதைவு இந்த விடுபட்ட கண்டங்களில் தான் கருமுட்டை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் இளம் நாடாக்குழுக்களாக வளரும் அடுத்து இழப்பு மீட்டர் பாருங்கள் 